ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരെയും മാക്സ് വേൾഡ് മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെന്റേജ് ആണ് അഥവാ ശതമാനമാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ പെർസെന്റേജിന്റെ അഥവാ ശതമാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശതമാനത്തെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റും അതിന്റെ ബേസിലുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് അടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഭിന്നസംഖ്യയെ ശതമാനമാക്കാൻ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ വരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ടു ബൈ ത്രീ സോറി ടു ബൈ ഫൈവ് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഈ ഭിന്നസംഖ്യ എന്താക്കാൻ ശതമാനമാക്കണം പെർസെന്റേജ് ആക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയെ ശതമാനമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് അതിനേക്ക് ശതമാനമാക്കണം ശരിയല്ലേ അതിനെ ശതമാനം അഥവാ പെർസെന്റേജ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നോക്കി ഇത് എങ്ങനെ വരുത് അഞ്ച് ഇത് കട്ടായി പോകത്തില്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ ഇരുപത് എന്ന് വരും ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൽ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയെ എന്താക്കാൻ ശതമാനത്തിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായി കാണുമ്പോൾ ശതമാനവും ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ദശാംശ സംഖ്യ എന്താണ് ഒരു ദശാംശ സംഖ്യ എന്താക്കണമെങ്കിൽ ശതമാനമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നൂറോട് ഗുണിച്ചാലും മതി ശരിയല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക രണ്ടേ പോയിന്റ് ആറ് അതിനേക്ക് ശതമാനമാക്കണം രണ്ടേ പോയിന്റ് ആറ് എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് അറിയണം അപ്പൊ രണ്ടേ പോയിന്റ് ആറിനെ ശതമാനമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം അപ്പൊ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റി ഇടണം ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കി നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇവിടെ അടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സാധനം അല്ലേ മാറത്തുള്ളൂ പാറ് ഇനി മാറാൻ സാധനം വല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കും ശരിയല്ല അപ്പൊ മൊത്തം ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി വരും അപ്പൊ അത്രയുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വരും അത്ര എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്താണ് അത് അത് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ ഒരു ദശാംശ സംഖ്യ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എന്താക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ശതമാനം അഥവാ പെർസെന്റേജ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി വ്യക്തമാണല്ലോ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ശതമാനത്തിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയെ ഓക്കെ ശതമാനത്തിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയെ എന്താക്കാൻ ഭിന്നസംഖ്യയാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനമാണല്ലോ അപ്പൊ ശതമാനത്തിലക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാൽപ്പതിന് എനിക്ക് എന്താക്കണം ഭിന്നസംഖ്യയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനം മാറ്റണം അപ്പൊ ശതമാനം മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യയാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ശതമാനം മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്നെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ് വരും കട്ട് കളയാമല്ലോ നാല് ബൈ അഞ്ച് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പം ശതമാനത്തിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയെ ഏ ശതമാനത്തിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയെ എന്താക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ശതമാനം മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി വ്യക്തമല്ലേ കീ പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സംഖ്യയുടെ എ ശതമാനം ബി ആയാൽ ആ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ സംഖ്യയാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബി ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഒരു സംഖ്യയുടെ ശതമാനം ബി ആയാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം അൻപതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം അൻപത് ആയാൽ ആ സംഖ്യയാണെന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് നമുക്ക് അപ്പുറത്തുണ്ടായ മതി അല്ലെ എ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന കൂട്ട് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അൻപത് ബൈ അഞ്ച് അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യു ചെയ്യുക അപ്പൊ നോക്കി അഞ്ച് അഞ്ച് വെട്ടിപ്പോലെ ഇവിടെ പത്ത് പത്ത് ഇൻഡ് നൂറ് എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് ആയിരം എന്ന് വരും അപ്പൊ സംഖ്യ എത്ര ആയിട്ട് നമുക്ക് ആയിരം കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഒരു
ओके एडवर्टी एंजे बाय इन्दर इधर नोर है माइनस एडवर्टी एंजे इन्दर इतने रे वाला है नोर अंदर भी रहे अपन ओके एडवर्टी एंजे बाय इतने इधर तमे कौन कम बता रहा इरिबत एंजे ले इरिबती एंजे इन्दर नोर ओके अन्ना लो इरिबत एंजे एडवर्टी एंजे कटाई पोल लो अपन के और इरिबत � வருதிப்பிக்கியே Indonesia Indonesia X square by 100 सदमान वाड़ अंदो वेगा, कोरा वाण वेगा, अब कोरा वाड़ अप्षेन है उन्द A and B वाण, अब इन्नी इदे ये दाना आंसर अंदो क्या मदी, सिर्या नल्लो, अड़ मुप्पो सदमान वाले, अप X त्रान वड़े, X अंदो वड़ा Vocês Vocês படக்டமானம் பாக்கிலாம் Kristin, Putting on a Dining 특히 making the task of Commons
ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു വശം അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചോദ്യത്തിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പരപ്പളവില്ലേ ഏരിയ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവാദ്യമേ അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുകയും പിന്നീട് അത് ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ പരപ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചോദ്യം പല രീതിയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം പക്ഷെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവ വ്യക്തമായ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സംഖ്യ ആദ്യം എക്സ് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു നേരത്തെ കൂട്ട് തന്നെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈ ശതമാനം കുറയുന്നു എന്താണ് ഒരു സംഖ്യ എക്സ് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുകയും വൈ ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനമായിരിക്കും മാറ്റം എന്താണ് ഒരു സംഖ്യ എക്സ് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുകയും വൈ ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്താൽ എന്താണ് ഒരു സംഖ്യ എക്സ് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുകയും വൈ ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനത്തിന്റെ മാറ്റമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക രാമുവിന്റെ ശമ്പളം ശരിയല്ലേ രാമുവിന്റെ ശമ്പളം ആദ്യം അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ശമ്പളത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആകെ മാറ്റുക അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടുന്നു മറ്റൊന്ന് കുറയുന്നു അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ആകെ മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എക്സ് കൂടെയും വൈ കുറയും ചെയ്താൽ മാറ്റം എന്തുവ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി എക്സിന്റെ സാധ്യത വരും അൻപത് വൈയുടെ സാധ്യത വരുന്നത് ഇരുപത് വരും അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നത് അമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് മൈനസ് അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ എന്ത് വരുന്നത് നൂറെന്ന് വരും ശരിയാണല്ലോ അത്രയും ശതമാനം എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നോക്കി അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത് എത്രയാ അൻപത് ഇരുപത് എത്രയാ മുപ്പത് ശരിയല്ലേ മുപ്പത് മൈനസ് ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോവും ഇരുപത് വെട്ടിപ്പോവും അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാ പത്ത് ശരിയാണല്ലോ മുപ്പത് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് വരിക അല്ലെ മുപ്പത് മൈനസ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരിക അത് ഇരുപതാണ് വരിക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരിക ശമ്പളത്തിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എത്ര ശതമാനത്തിന്റെ മാറ്റമായിരിക്കും ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ മാറ്റമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ സംഭവം ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എന്താണ് ഏഴും എട്ടും പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒമ്പതാമത്തെ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ അത് രണ്ടും കുറയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു സംഖ്യ ആദ്യം എക്സ് ശതമാനം കുറയുകയും പിന്നീട് വൈ ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആകെ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റിന്റെ മാറ്റമായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഒരു സംഖ്യ ആദ്യം എക്സ് ശതമാനം കുറയുകയും പിന്നീട് അത് വൈ ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്താൽ എക്സ് ശതമാനവും വൈ ശതമാനം കുറഞ്ഞാൽ ആകെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിന്റെ മാറ്റമായിരിക്കും ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സംഖ്യ ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറയുകയും പിന്നീട് ഇരുപത് ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്താൽ ആകെ മാറ്റം അല്ല രണ്ടും കുറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോലെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഇരുപത് ബൈ എത്ര വരും അവിടെ നൂറെന്ന് വരും ശരിയാണല്ലോ അത്രയും ശതമാനം നോക്കി ഇവിടെ മൈനസ് 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 എന്നാൽ കോമൺ സൈൻ ആർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ സൈൻ ഇടും അല്ലെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പൊതു ചിഹ്നം അപ്പൊ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പൊതു ചിഹ്നം എത്രയാണ് മൈനസ് ശരിയാണല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് വെട്ടി പോയാലോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് ഈ നാല് ഇരുപത് കട്ടായി പോയാലോ ഒരു നാല് നാല് ഐ നാല് ഇരുപത് പോയിട്ട് എന്തുണ്ട് അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെയും സൈൻ എന്തുവാ മൈനസ് മൈനസ് സെയിം സൈൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ സൈൻ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് അൻപത് കിട്ടും കോമൺ സൈൻ എത്രയാണ് മൈനസ് വരും മൈനസ് അൻപത് ശതമാനം അപ്പൊ ആ സംഖ്യ എത്ര എന്ത് ചെയ്യും അത് അൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കുറവ് ആ സംഖ്യക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം വ്യക്തമാണല്ലോ അല്ലെ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്
ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു നൂറ് അല്ലെ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിന്റെ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു സംഖ്യയെ എക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം അറിയാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു വൈ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും അപ്പൊ എത്ര ശതമാനം തെറ്റായ ആൻസർ ആണ് എന്താണ് എത്ര ശതമാനം തെറ്റായ ആൻസർ ആണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ടല്ലോ എക്സും വൈയും അവയുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ധരിക്കും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ ഒറിജിനൽ സംഖ്യ ആരാ എക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ആ എക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെന്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചാലും മതി നൂറിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ തെറ്റിന്റെ ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കുട്ടി ഒരു സംഖ്യയെ അഞ്ച് ബൈ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് നാല് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് എങ്കിൽ ആ തെറ്റിന്റെ ശതമാനം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ തെറ്റിന്റെ ശതമാനമാണ് ഇക്വേഷൻ അറിയാതല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഈ സംഖ്യയിൽ വ്യത്യാസം എടുക്കണം അപ്പൊ നോക്കി അഞ്ച് ബൈ നാല് മൈനസ് എന്ത് കിട്ടും നാല് ബൈ അഞ്ച് നല്ല സംഖ്യകളോ അവിടെ വ്യത്യാസം ബൈ ശരിയായ സംഖ്യ ശരിയായ സംഖ്യ ആരാ അഞ്ച് ബൈ നാലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നോക്കി അംശം നോക്കി രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അല്ലെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാ വരിക ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാ വരിക പതിനാറ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര വരിക ഇരുപത് ബൈ താഴെ ആരുണ്ട് അഞ്ച് ബൈ നാല് കൂടെ ഒരു നൂറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈക്വൽ ടു ഇനി നോക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് പതിനാറ് എത്രയാ വരിക ഒൻപതല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഒൻപത് ബൈ ഇരുപത് ബൈ എന്ത് വരും അഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു എത്ര എന്ന് നോക്കടെ നൂറെന്ന് വന്നു ഇനി നോക്കുക ഈ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഇതൊരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഹരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഹരിക്കാൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാം ആ ഡിനോമിനേറ്റ് നടക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയെ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ നോക്കുക മുകളിൽ ആരുണ്ട് ഒൻപത് ബൈ ഇരുപത് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കുക ഈ നാല് ബൈ അഞ്ച് തിരിച്ചിടുന്നു അപ്പൊ അത്ര കിട്ടും നാല് അഞ്ച് അല്ല അഞ്ച് ബൈ നാലിനെ തിരിച്ചിടുന്നു അപ്പൊ അത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അവിടെ ആരുണ്ട് ഒരു നൂറുണ്ട് ശരിയാണല്ലോ ഇനി നോക്കി ഈ ഇരുപതും നൂറും കട്ടായി പോകത്തില്ലേ ശരിയാണല്ലോ ഈ ഇരുപതിനകത്ത് ഈ നൂറിനകത്ത് എത്ര ഇരുപതുണ്ട് അഞ്ച് ഓക്കെ ഈ അഞ്ചും ഈ അഞ്ചും കട്ടായി പോകത്തില്ലേ ബാക്കി ഇവിടെ ആരുണ്ട് ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പം എത്ര ശതമാനം കുറവ് വരും എത്ര ശതമാനത്തിന്റെ തെറ്റ് വരും കുറവല്ല തെറ്റ് അല്ലെ എത്ര ശതമാനം തെറ്റ് വരും ഒരു മുപ്പത്താറ് ശതമാനത്തിന്റെ തെറ്റ് വരും ഇപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റും ഈ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ശതമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് കൺസെപ്റ്റും അതിന്റെ ബേസ് ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പെർസെന്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും കൺസെപ്റ്റും അല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഉടനെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് തരിക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇൻബോക്സിൽ കമന്റ് രൂപേണ കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു നന്ദി